Ja, herzlich willkommen, dass Sie meiner Einladung gefolgt sind zum Feierabendgespräch heute äh, tatsächlich um die Pflegekammern. Ich habe außergewöhnlicherweise mal nicht nur eine oder zwei Personen äh, mit im Feierabendgespräch, sondern drei. Ähm, das liegt an der Wichtigkeit des Themas und die drei Personen da heiße ich auch recht herzlich willkommen. Ähm, zu meiner linken Seite sitzt Alson Tutkun Kadisch, richtig ausgesprochen? Ja, super. <lacht> äh, Gewerkschaftssekretärin von Verdi aus Bremen. Hannover, Bremen. Und zu meiner rechten Seite sitzt Sascha Sandhorst, ist äh, Mitglied im Kammervorstand in der Niedersächsischen Pflegekammer ähm, und ist der einzige Altenpfleger in dem Bereich. Alle anderen kommen aus dem Gesundheitsbereich und ganz rechts äh, Stefan Cornelius, der nun zu einer großen Berühmtheit gelangt ist ähm, mit dem Thema äh, Pflegekammern und ähm, mit der Petition, die er einen Wahnsinnsfahrt aufgenommen hat, die viele unterschrieben haben und ich auch. Ähm, ja, und wir haben viele Veranstaltungen schon gehabt, das kann man zu dem Thema vielleicht vorweg auch nochmal sagen. Ähm, in Wolfsburg, das hat Simona, die dort sitzt, in der Mitte organisiert. Und Simona hat auch organisiert, habe ich heute gesehen, einen Wagen im Karnevalsanzug in Braunschweig, um die Kammern ein bisschen darzustellen aus ihrer Sicht. Das finde ich eine ganz tolle Idee. Wir haben auch Veranstaltungen an anderen Orten gehabt. In Hannover waren die Zahlen gehen ein bisschen auseinander zwischen 3.000 und 5.000 Euro. Oder Euro. Ich sage mal, es waren bestimmt 5000 Leute. Ich kenne ja mal lange äh, Landtagsabgeordnete, fünf Jahre und ich kenne die Demos auf dem Opernplatz. Und wenn der voll ist, dann sind 8.000 bis 10.000 Leute drauf und der war so voll, dass man sagen kann, bis zur Oper von dem Platz aus, wo, wo wir standen, äh, das waren schon 5000 Leute. Das waren schon 5000 Leute. Und das war eine Wahnsinnsstimmung dort. Und ich finde, äh, persönlich möchte ich dazu sagen, ich finde es sehr gut, dass das Thema Pflege, ich bin ja vor allen Dingen für Altenpflege zuständig im Bundestag, aber Pflege insgesamt tatsächlich jetzt mal öffentliche Ohren bekommen hat. Ich arbeite da fünf Jahre dran und ich habe immer gesagt, wenn wir den Protest nicht auf die Straße kriegen, werden wir im Bundestag reden können, was das Zeug hält, das hilft nichts. Bei den Regierenden, die wir die letzten Jahrzehnte haben, egal welche Mischung wir hatten, da hat es nichts geholfen in der Pflege und deshalb bin ich umso begeistert von euch, Stefan, die ihr diese Petition ins Rollen gebracht habt und so viele Leute auch begeistert habt, die jetzt aktiv ähm, sind und zwar äh, in ganz Niedersachsen zunächst erstmal. Ja, heute Abend ist das Thema äh, Pflegekammer Pro und Contra. Wir haben zwei Kollegen, die Contra sind und einen Kollegen, der für die Pflegekammer ist. Ich möchte vorweg sagen, dass wir uns gegenseitig respektieren in unseren Meinungen und ähm, uns nicht irgendwie flätig, unflätig ähm, ja, irgendwie besprechen, sondern gegenseitig wirklich auch ähm, dann zumindest von den Personen eine Achtung haben, äh, von dem, was man sagt, kann man sagen, okay, möchte ich nicht, mag ich nicht, will ich nicht und mein Argument ist folgendes. Das werden wir hier so machen, wir werden also vernünftig miteinander umgehen und die versuchen, der Sache auch mal ein bisschen sachlich auf den Grund zu gehen. Eigentlich muss ich sogar sagen, Stefan, bist du ganz alleine hier, weil äh, Stefan, äh, Sascha, weil ich bin ähm, auch gegen die Pflegekammer äh, und werde dann dazu auch noch was sagen. Ich würde äh, mit Eisson anfangen. Äh, Vielleicht kannst du mal so einen kurzen Aufschlag machen, Pflegekammer, äh, warum Kontra? Ja, warum Kontra? Hm. Also ähm, da gibt es viele Gründe. Der wesentlichste Grund ist, ähm, dass wir der festen Überzeugung sind, dass Pflegekammern die eigentlichen Probleme, die es in der Pflege schon seit Jahren gibt, nicht lösen werden. Ähm, die Probleme liegen viel, viel tiefer als nur in der Frage, ob man jetzt ähm, schlechte Löhne hat oder irgendwie zu wenig Personal, sondern die liegen im Prinzip in, ähm, in den Refinanzierungsbedingungen begründet. Das gilt für die Altenpflege genauso wie für die Krankenhäuser. Da ähm, kann man keinen Unterschied machen. Und da sich diese Bedingungen im Prinzip ja nur auf der Bundesebene ändern lassen, indem man nämlich darüber einen Konsens findet, inwiefern... Ähm, Daseinsversorgung in der Tat ein öffentliches Gut ist und damit auch entsprechend finanziert wird, 
ähm, wird man das auf der Landesebene überhaupt nicht im Kern angehen können. Das ist das, der eine Punkt. Der andere ist, das kann man alleine deshalb, weil sie letzten Endes nur auf ihre Mitglieder auswirken, also sich auswirken können, gar nicht in irgendeiner Form in der Lage sind, etwas durchzusetzen. Also eine Kammer kann nicht zum Streik aufrufen, eine Kammer kann keine Aktionen machen, eine Kammer kann nicht sozusagen ähm, in die Wege leiten, sie kann Stellungnahmen abgeben zu Gesetzesentwürfen, ähm, das tun andere auch, das ist auch in der Vergangenheit bereits getan worden, das ist ja nicht so, dass das nicht passiert ist. Und von daher ist es im Prinzip aus unserer Sicht nichts Elementares Neues, was eine Kammer leisten kann, also was sozusagen in irgendeiner Form den Hochstand nach vorne bringt und die Bedingungen, unter denen gepflegt wird, ähm, verändern wird. Ja, danke, Eisen. Ähm, äh, Sascha, ich habe mir mal so überlegt, wir haben ja das Problem, weil ist ja auch die Zwangsverkammerung. Und das Problem bei der Zwangsverkammerung ist ja auch das Zwangsgeld, was der Zwangsbeitrag, der bezahlt werden muss, der auch auf einer ganz guten Grundlage gebildet worden ist, nämlich 70.000 Euro Jahresgehalt äh, für eine Pflegekraft. Und ich habe ja gesagt, ich, das verdienen die Pflegekräfte natürlich alle, die bekommen das aber nicht. Und das ist das Problem. Das ist aber nur die eine Sache. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, die Kammer hat ja unterschiedliche Aufgaben, nämlich zum Beispiel auch Streits zu schlichten und möglicherweise auch Strafen auszusprechen. Wenn ich jetzt verkammert bin als Pflegekraft und muss bezahlen, ist es nicht so ein bisschen ein Stückchen so, dass ich meine eigenen Henker zum Zweifelsfall selber bezahle oder ähm, sehe ich da auch was falsch? Ja, äh, also ich äh, muss sagen, ich bin ja nun hier äh, Vertreter, möchte ganz kurz eben auch so ein Vertreter äh, und Befürworter der Kammer und äh, das bin ich einmal als Mitglied der Kammerversammlung und auch im Vorstand. Ich bin aber auch äh, äh, Mitglied bei Verdi, bei der Dienstleistungsgesellschaft Verdi und äh, muss sagen, habe äh, nicht gerade einen einfachen Stand im Moment. Es ist so, dass ich hier äh, wahrscheinlich auch alleine sitze, das ist mir auch klar und ich weiß gar nicht, welche Tatze mir lieber ist, die, äh, die linke, ich bin ja hier in der Höhle des Löwen sozusagen, ob die linke Tatze von äh, Pia oder die rechte von Stefan, ich weiß nicht. <lacht> ist, nein, es ist ganz einfach so, ich bin eiserner Befürworter der Pflegekammer, ich habe mich letztes Jahr ähm, ähm, wählen lassen und habe gemerkt, das war eigentlich alles recht ähm, einfach, ich habe mich ich bin aus Ostfriesland rausgekommen und habe an und für sich, ähm, ja, die, äh, ich wollte was verbessern an der Pflege und darum bin ich angetreten und darum bin ich eben jetzt hier. Und jetzt merke ich natürlich auch, dass es alles nicht ganz so einfach Ja, ich bin eiserner Befürworter der, Pflicht, mit, äh, der Pflichtmitgliedschaft auch und auch von Pflegekammern, weil ich der Meinung bin, nur eine äh, Pflichtmitgliedschaft äh, ist basisdemokratisch, kann basis basisdemokratisch auch alle äh, Mitglieder äh, gleichermaßen vertreten. Äh, in meinen Augen ist es gerade die Pflichtmitgliedschaft, äh, die die Freiheit der Selbstverwaltung und somit das Freisein von Fremdbestimmung durch andere Berufsgruppen eröffnet. Und ich bin der Meinung, dass das nur eine Pflichtmitgliedschaft tun kann. Und zu Stefan gehen. Stefan, ihr ja. habt ja in einer Gruppe diese Petition auf, ins Laufen gebracht, die hat ja innerhalb von drei Tagen, glaube ich, 15.000 Unterschriften einsammeln können und ist jetzt auch schon wirklich noch weiter gestiegen, viel, viel weiter, weiß nicht, schon über 48.000. Kannst du ja gleich was zu sagen? Also es geht auf die 48.000 wo? Geht auf die 48.000 zu, das ist ja schon mal ein Zeichen. Äh, warum habt ihr diese Petition? Also ich darf ja auch einmal auf die Pflichtmitgliedschaft kurz angehen. Ganz gut, ja. Andere sagen ja Zwang, es wird ja dann als, als Pflicht gesagt. Das mit der Pflichtmitgliedschaft, ich finde mal, wenn man dieses Wort mal auseinander nimmt, jemanden in die Pflicht nehmen, direkt gesehen, nimmt uns die Politik über die Kammer in die Pflicht den Kammer aus dem Dreck rauszuziehen. Die Politik hat doch versagt die ganze Zeit. Es ist zum Teil auch ein grundpolitisches Problem, muss man ganz einfach sagen. Ich fühle mich zum Beispiel meinen grunddemokratischen Rechten geschnitten, auch mit der Datenregierung zum Beispiel, das sind viele andere auch. Der Beitragsbescheid war nur ein kleiner Punkt, über den ist aber auch gleich rausgekommen, 
wie es mit Sanktionierung eventuell weitergeht, wenn man Pech hat. Und natürlich auch gleich die Datenweitergabe äh, hat sich dadurch erschlossen. Ich meine, das ist so ein Trio gewesen, wo die Leute dann sich richtig drüber aufgeregt haben. Also zum Teil ich und andere natürlich auch, muss man ganz ehrlich sagen. Ja, das war es erstmal dazu. Und dann kommen wir zu ja, den ganzen Unterschriften jetzt. Wir gehen jetzt stetig auf die 48.000 zu. Ich habe jetzt gerade noch hier einen schönen Pack. Ja, 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 also ist in der Hinsicht sind wir dann auch schon drüber. Und wenn man das jetzt mal so sieht, wir hätten auch nicht damit gerechnet, dass das natürlich so schnell geht. Aber ich glaube, es ist einfach das Problem und die Zeit ist gekommen, das Pflegepersonal sagt, bis hier noch nicht weiter. Es ist natürlich auch ein kleines Stückchen, muss ich sagen, vielleicht auch ein bisschen das Problem gewesen, dass wir nicht schon eher aufgestanden sind, deswegen haben wir jetzt die Kammer. Da wäre vielleicht schon wirklich das Sinnvolle gewesen, schon eher gewerkschaftlich sich besser zu organisieren. Das kann ich nur so unterstützen. Direkt gesehen haben wir jetzt so eine halbherzig durchdachte Kammer, wo ich auch sagen muss, das Problem, wie ist jetzt die Fortbildung, das wird jetzt ja gerade, glaube ich, ausgearbeitet, das ist aktuell auf dem Plan, finde ich, ja, das ist so ein Lego-Baukasten. Der gefällt uns nicht, weil wir wissen halt nicht genau, in welche Richtung es geht. Also ich meine, das Kammergesetz gibt vieles her, wo wir im Endeffekt gar nicht wissen, wo endet das denn nachher. Ich meine, die Kammer kann das natürlich vielleicht auch ein bisschen anders auslegen, dass sie sagt, okay, wir sind da ein bisschen kulant, aber wenn das Gesetz es hergibt, dann muss ich natürlich auch Angst haben, dass es irgendwann angewandt wird. Ja, vielen Dank ähm, dafür. Jetzt ist das Problem in der Pflege ist ja, dass die Pflege am Boden liegt. Das Pflege im Krankenhaus, die Pflege in, in den alten Pflegeeinrichtungen, aber auch die Pflege zu Hause. Und jetzt ist es ja so, ähm, dass mit der Pflegekammer viele, und das kann ich auch ehrlich gesagt sogar verstehen, viele ähm, jedenfalls ein Stück weit. Viele, die Hoffnung haben, dass die Kammer jetzt endlich mal was macht, weil ja so viele nichts gemacht haben, weil die Pflege ja tatsächlich ähm, immer im Hintergrund gewesen ist, weil man kein Geld dafür ausgeben wollte, weil die Teilkostenpflegeversicherung immer mehr Kosten bringt für die Angehörigen bzw. für die Menschen mit Pflegebedarf. Es gibt keine auskömmlich bezahlbare Pflege, es gibt keine guten, kaum gute Arbeitsbedingungen, keine will ich nicht sagen, aber es gibt sehr viele schlechte Arbeitsbedingungen, es gibt Arbeitsverdichtungen, es gibt keine verlässlichen Dienstpläne, es gibt eine schlechte Bezahlung, sehr oft gibt es auch eine Zwangsteilzeit, ähm, obwohl das natürlich nicht so beschrieben wird, aber es gibt eine, eine Studie im letzten, letzten Bundestag, ähm, die gemacht worden ist vom Gesundheitsministerium und da ist das mal ein bisschen aufgedröselt worden und da gibt es sehr viel ähm, Teilzeit und zwar, weil es nur Teilzeitstellen gibt. Jetzt muss man natürlich gucken, die, die Anbieter sagen ja, ja klar, wir müssen das nehmen, was wir zur Verfügung gestellt haben, wir haben halt Stoßzeiten. Ähm, <lacht> Morgens, mittags und abends und da muss viel Personal da sein. Und dann müssen wir mal gucken, wie wir das hinkriegen. Und die Privatisierung spielt natürlich auch eine große Rolle. Jetzt frage ich mich aber tatsächlich, was kann die Kammer dabei bewirken? Also wenn ich mir angucke, was sind denn die Aufgaben einer Kammer? Ähm, finde ich das ehrlich gesagt nicht. Ähm, was ist denn das, was wäre denn der Unterschied zwischen, zwischen dem, was die Kammern machen und dem, äh, wofür Verdi als Gewerkschaft, als äh, Tarifpartei sozusagen zuständig ist? Was wäre da der Unterschied? Also ich finde, es lohnt sich immer mal einen Blick in dieses Kammergesetz reinzuwerfen. Ähm, da steht nämlich genau drin, wie die Aufgaben der Kammer zu definieren sind. Ähm, und die Aufgabe der Kammer, also die wesentlichste Aufgabe der Pflegekammer in Niedersachsen ist, die Bevölkerung, also die, die pflegerische Versorgung, qualitativ hochwertige pflegerische Versorgung der Bevölkerung sicherzustellen. Das heißt, die Pflegekammer ist nicht dazu da, die Pflegenden zu unterstützen oder sie irgendwie eben die Arbeitsbedingungen zu verbessern oder sonst irgendwas zu tun, sondern sie ist dafür da, die Pflege zu verbessern, das heißt also die pflegerische Versorgung der Bevölkerung sicherzustellen und dafür eine Qualität zu bieten. Jetzt kann man natürlich hergehen und sagen, das kann sie ja machen, indem sie zum Beispiel ähm, die Kammermitglieder dazu an, animiert, Fortbildungen zu machen, dann wird äh, sozusagen die pflegerische Versorgung besser und dann sind aber ja noch nicht die Arbeitsbedingungen besser. Und an der Stelle, glaube ich, ähm, ist genau das Problem. Und, die Kammer sagt ja immer, wir müssen im Dreiklang mit Berufsverbänden, Gewerkschaft und Kammer agieren. Ich sage, ja, kann man machen, 
Ähm, ich glaube aber, dass die Aufgaben, die für die Pflege wichtig sind und auch für die Pflegenden wichtig sind, nämlich auf der einen Seite eine Berufsfachlichkeit herzustellen, das sagt jetzt, macht die Kammer ja eigentlich, dafür sind aber die Berufsverbände auch da, und auf der anderen Seite die Arbeitsbedingungen zu verbessern. Das sind wichtige Dinge, die zusammengeführt werden müssen, aber das halte ich für absolut richtig. Aber ich glaube nicht, dass die Kammer der richtige Ort ist, wo das passiert. Weil da kann es ja auch gar nicht passieren, weil da die Gewerkschaft und die Berufsverbände ja gar nicht am Tisch sitzen, sondern man müsste außerhalb dessen sozusagen was machen. Also wir sagen, ich glaube, natürlich muss man an beiden Enden was verbessern und man muss beides tun. Aber dafür braucht es keine neue Organisation, sondern dafür braucht es eine, also einen Weg sozusagen, wie die bereits bestehenden Organisationen gestärkt werden. Und das tut die Kammer in keinem Fall, im Gegenteil. Die ähm, ist sozusagen eher ähm, in einer Position, wo sie über diesen Zwang, da kommt ja nicht nur eine Pflichtmitgliedschaft einher, sondern es kommt ja auch eine Beitragspflicht einher. Ich sag mal so, Wahrscheinlich wäre der Aufschrei nur halb so groß gewesen, wenn man nur eine Pflichtmitgliedschaft gehabt hätte, ohne einen Beitragszwang. Dann hätte es wahrscheinlich der größte Teil der Leute gar nicht so richtig gemerkt. Da gibt es ein paar aufrechte Kämpfer, die sagen, mein demokratisches Gefühl ist aber, ich möchte nicht in irgendeine Organisation gezwungen werden. Aber der weitaus größte Teil würde sagen, naja Gott, ich werde ja auch irgendwie nicht gefragt, ob ich, wenn ich Arbeitnehmer bin, in der Krankenkasse gesetzlich versichert sein will, sondern da muss ich mich irgendwie gesetzlich versichern oder ich muss mich auch gesetzlich Renten versichern. Von daher glaube ich, dass äh, man das nicht voneinander trennen kann an der Stelle. Und das macht den großen Unterschied aus meiner Sicht. Jetzt war die Frage ursprünglich, was macht Verdi? <lacht> Wie verbessert Verdi das? Natürlich, indem wir irgendwie... Das klang so mit, ja. Indem wir irgendwie versuchen, die Arbeitsbedingungen zu verbessern. Und das tun wir tagtäglich, indem wir irgendwie tagtäglich Tarifverhandlungen führen, indem wir tagtäglich Betriebs- und Personalräte und Interessensvertretungen in den kirchlichen Einrichtungen unterstützen mit unserer Expertise und dafür sorgen, dass die ihre Arbeit vernünftig machen können und sie unterstützen mit, äh, mit rechtlicher Expertise, wenn es auch darum geht, sich gegen ähm, Anfeindungen der Arbeitgeber zur Wehr zu setzen. Und davon haben wir mehr als genug den ganzen Tag. Also was ich so berichten kann, es kommt mir so schon immer so der, der Wunsch, was, was dazu zu sagen. Ich habe vergessen am Anfang zu erklären, wie der Ablauf der Veranstaltung ist. Wir werden also eine Stunde hier oben quatschen miteinander und dann werden wir eine halbe Stunde äh, mit euch zusammen reden und ihr habt die Möglichkeit Fragen zu stellen an Einzelne oder an alle keine Co-Referate zu halten, sondern wirklich tatsächlich Fragen zu stellen. Aber wir machen jetzt erstmal noch ein Weilchen hier weiter. Jetzt habe ich den Anschluss, was war der letzte Satz? Was ich gesagt habe, wir, natürlich machen wir jeden Tag nichts anderes als ja, genau. also über Tarifverhandlungen. Genau, jetzt wissen wir aber alle, dass die gewerkschaftliche Organisierung in den Krankenhäusern schlecht ist. In den alten Pflegeheimen ist sie noch schlechter. Und in der ambulanten Versorgung ist sie fast nicht da. Ähm, was ich auch weiß durch den Besuch meiner Einrichtung ist, weil ich, sehr, ich bin sehr viel unterwegs äh, in Niedersachsen, in Pflegeeinrichtungen, auch in Krankenhäusern, auch in ambulanten Diensten, ähm, ist, dass wir dann eine Verschiebung haben, nämlich dass die Pflegesatzverhandlungen sehr unterschiedlich geführt werden. Äh, wir haben so ein Nord-Süd-Gefälle. Im Norden ist die Pflege wenig wert, im Süden ist sie viel mehr wert. Und wir haben ein Ost-West-Gefälle, nämlich im Osten äh, ist die Pflege dann wieder insgesamt weniger wert als im Westen. Das liegt daran, dass wir unterschiedliche Pflegesatzverhandlungen äh, haben in den Bundesländern, die sind, werden unterschiedlich geführt. Das wäre für mich mal so eine Frage, ähm, wo man gucken muss, wie kriegt man das denn hin? Also was, ist denn, was, ist, was muss denn eigentlich Politik machen? Das wäre jetzt so meine äh, Frage an dich, Stefan. Ähm, was muss denn Politik machen? Also wir, wir stellen Anträge zum Beispiel in bundesweit einheitlichen Personalschlüssel in den Krankenhäusern, in den Pflegeeinrichtungen, aber auch in der ambulanten Pflege. Wir dürfen die Pflege zu Hause nicht vergessen. Die muss uns genauso viel wert sein wie irgendwo anders. Das sind so äh, Anträge, die meine Fraktion stellt, mit der wir nicht landen können, aber äh, auch die Finanzierung der Pflege, dass wir sagen, wir wollen 
die solidarische Pflegeversicherung haben, in die, Poli in die äh, alle einzahlen, Politiker, äh, Selbstständige, Bankiers, äh, einfach alle und auch ohne Obergrenze. Und das ist das, was für uns wichtig ist, wo wir sagen, wer viel hat, der kann auch viel bezahlen und wer wenig hat, der bezahlt eben wenig. Und dann frage ich mich, und das wäre so vielleicht der Ansatz für dich, äh, Stefan, auf meine Frage zu antworten, Herr Spahn, der Gesundheitsminister schreit ja auch nach einer Bundespflegekammer. Und ich frage mich tatsächlich, warum macht er das? Weil er ist derjenige in diesem Land, der tatsächlich an der Situation alle Menschen, die mit Pflege zu tun haben, die Angehörigen, die Pflegenden und die, die den Pflegebedarf haben, tatsächlich politisch was machen könnte. Was erwartet ihr da und was, was denkt ihr, ist, ist die Kammer da ansprechbar? Also wenn eine Bundespflegekammer jetzt sagen wir mal entstehen würde, in der Hinsicht, dann finde ich es eigentlich, das ist ja noch schrecklicher, weil dann wird ja eigentlich in ganz Deutschland komplett die Verantwortung aus Pflegepersonal übergeben, kann man ja eigentlich schon sagen, die Politik nimmt sich ganz raus aus dem Bereich. Das finde ich natürlich schon ähm, kritisch. Es ist natürlich immer die Sache, wie wird so eine Kammer umgesetzt? Ich meine, eine Pflegekammer an sich muss nicht schlecht sein, aber wenn es natürlich an der Umsetzung hapert, äh, finde ich das schon problematisch. Weil wenn ich jetzt sehe, zum Beispiel die Ärztekammer, wenn wir das mal als Beispiel nehmen, ich meine, wir haben immer noch Probleme auf dem Land, Ärzte zu bekommen, die Wartezimmer sind voll, da kann die Ärztekammer auch wenig dran machen und das ist der Kernpunkt. Die Politik muss in die Verantwortung gezogen werden und ich bin auch der Meinung, man sollte definitiv keine Deckelung bei den Sozialbeiträgen haben, das sollte wirklich, die, die viel haben, sollten auch prozentual genau so viel zahlen, damit es wirklich auch sozial ist, meiner Meinung nach. Und da ist die Politik gefragt und ich glaube, da ist ja Jens Spahn einfach so auf dem Wege, dass man sagt, oh, komm, wir geben denen eine Kammer und dann organisieren die sich erstmal in gewissen Bereichen selbst, nur dass das eigentlich mehr vielleicht eine Art Qualitätsinstanz ist, die dazwischen sitzt, die gerade unter den Rahmenbedingungen, die wir haben, vollkommen falsch ist. Ich meine, wenn ich ins Ausland gucke, da gibt es ja auch Kammern, ja, aber in den Ländern läuft es ja auch. Anders, wenn wir es mal so sehen. Ich meine, in Skandinavien, da wird mindestens 3% vom Bruttosozialprodukt ausgegeben für Pflege. Das ist dreimal mehr als in Deutschland, was man da an Geld in die Hand nimmt. Ich meine, es äh, ist schön, dass sie eine Kammer haben, aber äh, das ist nicht der Grund, warum es dort so super läuft unbedingt. Ich meine, wenn die Politik das Geld nicht locker macht, dann hat man da natürlich auch wirklich das Problem, dass man trotzdem aufgeschmissen ist. Ich meine, wenn die Kammer jetzt so kommt, wie sie kommt, dann haben wir doch nachher noch eher ein Problem, dass wir nachher vom Schlichtungsausschuss sitzen und es Probleme gibt und wir haben nicht mal rechtliche Beistand von der Kammer. Das ist ja zum Beispiel beim Pflegering in Bayern jetzt der Fall. Und das ist, glaube ich, das, wo die Leute auch sehen, äh, nachher äh, habe ich meinen eigenen Henker gewählt. Ja. Ähm, Sascha, da habe ich äh, an dich die Frage, als Befürworter der Kammer, ähm, was denkst du, was die Kammer in diesem Bereich machen kann? Ist die Kammer irgendwie dazu in der Lage, die Situation in der Pflege tatsächlich direkt zu verbessern. Und wenn ja, wie macht sie das? Weil ich habe so gehört, die Kammern sollen ja auch, die Vertreter der Kammer und Vertreterinnen der Kammer, sollen sich ja auch mit der Politik ins Benehmen setzen. Sie sollen ja auch mit der Politik verhandeln. Und so. Ich kenne das anders, dass ich kenne eher die Pharmaindustrie am Gesundheitsausschuss, dass die da mit drin sitzen, aber ähm, das wäre ja was, nur ich kann für mich sagen, ich bin äh, fünf, ja, im sechsten Jahr jetzt pflegepolitische Sprecherin ähm, der Fraktion Die Linke im Deutschen Bundestag. Und kann man, die Kammer gibt es ja schon seit, also ins Leben gerufen wurde sie 2013, in anderen Bundesländern gibt es sie schon länger, wir haben ja drei Bundesländer insgesamt. Kammer, aber ich muss ehrlich sagen, ich habe noch nie jemand angesprochen. Nie. Von der Kammer hat mit mir noch nie jemand gesprochen. Ja, hier. Das ist an und für sich so, ich weiß da jetzt so, ja, ich weiß da gar nicht, wo ich jetzt anfangen soll. Also im Prinzip ist es so, dass der Staat gibt ja im Prinzip hoheitliche Aufgaben an. Und das macht er natürlich so in Form, die Kammer ist ja eine Körperschaft des öffentlichen Rechts und die arbeitet auf Grundlage der Kammersatzung. Und vielfach wird auch geglaubt, die machen irgendwie, was sie wollen. Das ist durchaus sehr genau bedacht was die Kammer an ihr Aufgabenprofil hat. Nun ist es natürlich so, Eisen hat das ja vorhin, Frau Tukunkadis hat das ja vorhin schon äh, angedeutet, äh, sie hat äh, gesagt, äh, dass die äh, Kammer äh, äh, im Prinzip keine Aufgaben hat, hat, die es in irgendeiner Form, äh, nicht in irgendeiner Organisation 
schon gibt. Und ich glaube schon, dass die Kammer, ja, wie soll ich das sagen, ein ausgezeichnetes Grundrüstzeug hat und auch Kompetenzen, sage ich jetzt mal, um wirklich, ja, um, ich weiß, Sie sehen das anders, um wirklich, sage ich mal, die Pflege ähm, voranzubringen. Es ist natürlich auch im Moment so, dass ein sehr hoher Erwartungsdruck natürlich auch ist, ne? was 40 Jahre ähm, lang vielleicht, ich sag mal so, verkehrt gelaufen es ist. Es ist ja nicht alles schlecht in der Pflege, aber es ist ganz einfach vieles schlecht. Und ich habe das teilweise so, ich habe vor einiger Zeit bei uns in Norden mit Arbeitskollegen zusammengesprochen. Da müssen Sie sich mal vorstellen, da waren Leute, die haben fast 40 Jahre sind die im Dienst, erfahrene Schwestern im Krankenhausbereich und wir haben einen Austausch gehabt und die sehen das, die haben zu mir wortwörtlich gesagt, die Situation in der Pflege ist so schlecht, wir mögen einfach nicht mehr und wir können einfach unseren Kindern nicht weiter erzählen, nicht weiter empfehlen, unseren eigenen Pflegeberuf, den wir so äh, liegen, weil wir unsere Kinder da nicht aussetzen würden, äh, gerne möchten. Und ich glaube, äh, du, äh, Stefan, hast angesprochen, in die Bundespflegekammer. Ne? Ähm, äh, ja, die Politik beschäftigt sich damit und äh, ich sage mal so, äh, eine im Rahmen der europäischen Werteverschiebung, die wir haben, nach meiner Meinung. Ähm, äh, vor allen Dingen, wenn man das europäische Gesundheitssystem so sieht. Wir sind in einem Weg in, und in einer Phase der Vernetzung auch. Dann ist es ganz einfach so, dass hier ähm, länderübergreifend auch gearbeitet werden muss. Und zwar, ich meine nicht nur auf Bundesebene, man muss sich abstimmen. Es gibt viele länderrechtliche ähm, Regelungen, sage ich jetzt mal, wenn man in einem ähm, Bundesland eine Weiterbildung macht, sage ich jetzt mal, dann hat man sie wahrscheinlich in einem anderen äh, Land gar nicht anerkannt, richtig, ne? dann muss man das wiederholen und so weiter. Und das hat, glaube ich, alles so ein bisschen... Ähm, damit zu tun auch. Und ich bin gerade von Pia noch gefragt worden, wie kann die Pflegekammer eingreifen, jetzt mein Schlusswort, vielleicht dauert es noch eben ein, zwei Minuten hierzu zu diesem Thema, wie kann die Pflegekammer eingreifen, hier in, in, in die Situation zu wenden zu verbessern. Ja klar, wir als Pflegekammer haben das große Ziel, die Arbeitsbedienungen in der Pflege zu verbessern und vor allen Dingen auch die primäre hier Gesundheitsversorgung und wir wollen auch ganz klar Kompetenzen dazu übertragen bekommen. Und ich sage jetzt so, ein Weg ist, dass die Pflegekammer sich an gesetzlichen Initiativen begleitet. Äh, nämlich auch äh, da ist es ein Kampf, dass sie äh, ja, einen Sitz in, in Gremien bekommt, überall da, wo über die Pflege entschieden wird. Das war bislang nicht so. Wenn zum Beispiel bei den Personaluntergrenzen, sage ich jetzt mal, äh, äh, die äh, äh, Träger äh, der Krankenhäuser mit dem Spitzenverband der gesetzlichen äh, äh, Kassen äh, verhandeln, äh, zum Beispiel, dann sitzt die Pflege da nicht am Tisch. Und das müssen wir ändern. Also eine Beteiligung ähm, der Pflegenden äh, an vielen Entscheidungsprozessen natürlich auf jeden Fall. Ähm, was Europa angeht, find, muss man jetzt erstmal gucken, dass wir unterschiedliche Finanzierungsmodelle haben. Wir haben in Deutschland das Versicherungsmodell, in den skandinavischen Ländern ist es auf Steuer, ist steuerbasiert. Ähm, da gibt es schon deutliche Unterschiede, da muss man mal gucken, ob man sowas auch übertragen könnte. Was mir so wichtig wäre, wenn wir von Europa sprechen, dass wir von einem sozialen Europa sprechen, nicht von einem Europa der Aufrüstung und dass man nicht darüber spricht, dass natürlich selbstverständlich gute Pflege ein Menschenrecht ist und zwar für alle, wieder die drei Gruppen, die ich immer benenne, für die Menschen, die den Pflegebedarf haben, für die Menschen, die pflegen und für die Angehörigen natürlich, das ist doch völlig klar und es muss finanziert werden, das ist das Problem. Das sind die Probleme, die angegangen werden müssen. Das ist mir tatsächlich jetzt immer noch nicht so richtig plausibel geworden, wie wir das machen können, auch mit einer Verkammerung, auch in dieser Art und Weise. 
Ähm, aber was klar ist und was deutlich geworden ist und was die Pflegerinnen und Pfleger selber deutlich machen, ist, dass da eine Stimme gebraucht wird. Und diese Stimme sind im Moment gerade die Pflegerinnen und Pfleger selber. Und ich finde, wenn man wissen will, wo es in der Pflege hapert, fragt man am besten diese Menschen selbst. Was, was ist das, was ihr braucht? Was ist das, was für euch wichtig ist? Und da muss man, auch dafür muss man, glaube ich, keinen Kammer haben. Ähm, aber Für mich wäre es nochmal wichtig, wie kriegt man das denn hin? Das muss ja irgendwie eine Organisationsform oder irgendwas, wo man sich organisieren kann, muss ja gefunden werden. Für mich, wenn ich vielleicht ein bisschen einpacken, wäre das tatsächlich Verdi. Also ich würde sagen, ich würde mich bei Verdi organisieren. Ich bin übrigens seit vielen Jahren bei Verdi organisiert, weil ich auch aus der Schwege komme. Und dann bin ich natürlich damals in die ÖTV reingetreten, als ich das noch war und dann übergegangen nach Verdi. Ähm, jetzt ist es aber trotzdem so, die Pflege ist schlecht organisiert bei Verdi. Und die Frage, du wolltest auf, ähm, auf Sascha noch was sagen, aber eine Frage möchte ich dir zusätzlich noch sagen. Was hat denn Verdi jetzt vor, mit, also mit, wirklich mit dieser Chance auch umzugehen? Ähm, was kann Verdi bieten, wo kann Verdi sich auch präsentieren und sagen, hey Leute, wir sind da und wir machen folgendes, Doppelpunkt. Ja, wir machen folgendes, heißt, äh, wir machen im Prinzip das, was wir immer machen. Wir versuchen, Leute davon zu überzeugen, Mitglied zu werden, weil wir eine Mitgliedsorganisation sind und in drei Teufels Namen kein Geld vom Staat bekommen, sondern einzig und allein aus Mitgliedsbeiträgen ähm, die Arbeit der Hauptamtlichen finanziert wird. Das ist wie in allen anderen ähm, Organisationen auch, das ist aber ein großer Unterschied zu politischen Parteien. Und dafür haben sie auch andere Aufgaben. Ne? Das ist einfach, das kann man an der Stelle nicht vergleichen, will ich auch gar nicht. Ich will nur damit deutlich machen, weil das ist oft ja so ein Irrglaube bei vielen Leuten, dass sie glauben, wer die kann was machen. Ja, was kann denn wer die machen, wenn sie keine Mitglieder haben? Dann ist das eine Organisation, die im Prinzip tot ist. So. Und die Frage sozusagen, wie viele Personalressourcen wir dafür aufwenden können, Tarifverträge zu führen, die im Übrigen unheimlich zeitaufwendig sind, weil es ist mitnichten so dass sich ein Arbeitgeber, egal ob man sich ähm, grenzüberschreitend vernetzt als Pflegekammer, also der Corion-Konzern, der als größter Altenpflegeanbieter in ganz Europa unterwegs ist, der macht doch nicht eine andere Politik, weil es irgendwie grenzüberschreitend Pflegekammern gibt, sondern der ist, also der ist am Markt unterwegs, der macht Marktpolitik, der geht es darum sozusagen ähm, Renditeerwartungen, zu erfüllen, die Aktionäre haben und da geht es mitnichten darum, irgendwie zu gucken, wie es der Pflege dabei geht. Das interessiert den Konzern nicht, das interessiert ihn nur dann, wenn es Pflegekräfte gibt, die bei dem Konzern arbeiten und sagen, wenn du mir nicht mehr Geld bezahlst, gehe ich auf die Straße und wenn du das nicht akzeptierst, dass ich auf die Straße gehe, dann gehe ich von dir weg und gehe woanders hin in drei Teufelsnamen, weil ich nämlich genug Auswahl habe. Also es ist im es bleibt sozusagen nach wie vor die alte Wahrheit, würde ich auch sagen, das ähm, liegt im System begründet, es bleibt die alte Wahrheit, wenn sich ähm, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, egal in welcher Branche sie arbeiten, nicht organisieren, dann kann auch die zuständige Gewerkschaft nichts tun, die kann dann auch nur hier und da mal irgendwo bei der Polit Politik anklopfen und hat dafür die Personalressourcen, kann aber am Ende des Weges kein Streik durchziehen, weil ein Streik immer Geld kostet. Es gibt Streikgeld und ähm, ohne Streik ist man sozusagen gar nicht auseinandersetzungsfähig. Das heißt, ein grundlegende, äh, also ein Grundbedarf sozusagen einer Gewerkschaft. Und wenn man das nicht hat, dann, dann kann man das auch nicht tun. Deswegen ähm, sage ich auch immer wieder, ne? es nutzt auch nichts, irgendwelche Parallelgewerkschaften zu gründen oder so. Die werden auch nicht auseinandersetzungsfähig sein, nur weil sie anders heißen, sondern sie brauchen auch Mitglieder und sie brauchen eine Streitkasse und sie brauchen sozusagen eine Handlungsfähigkeit, die sich daraus ergibt. Ohne geht es nicht. Darf, und, darf ich eine Zwischenfrage stellen bei dem Bereich? Ja, ja. Gerne. Was so Mitgliedergewinnung angeht. Wir sind ja hier in Wolfsburg. In Wolfsburg ist ja das, der industrielle Pulsschlag Niedersachsens und Europas, kann man sagen, vielleicht auch so ein bisschen weltweit, nämlich VW. Äh, bei VW, also ich sage mal anders an, Wolfsburg hat 120.000 Einwohner, Bernd, stimmt das so, über den Daumen? 120, 100? Noch. Noch. Ähm, die Verwaltungsstelle der IG Metall in Wolfsburg 
hat, meine ich, mindestens über 90.000 Mitglieder. Ich weiß nicht, ob es schon 100.000 erreicht hat, aber so in dem Dreh. Und die machen natürlich auch was. Also die bei VW kann man, glaube ich, nicht gut arbeiten, wenn man nicht in der IG Metall ist. Ich glaube sogar, man kriegt das mit den Einstellungsunterlagen mit beigelegt. Jetzt will ich in der Pflege nicht so weit gehen. Aber gibt es nicht irgendwas, was, was äh, Werden machen könnte, um zu sagen, hey Leute, ihr in der Pflege, wir sind jetzt für euch da. Wir haben es begriffen. Dass man jetzt einfach mal die Türe aufmacht und sagt, nicht wir warten auf euch, sondern ihr, ja, wir warten auf euch und wir brauchen euch und ihr müsst euch bei uns organisieren, weil. So, das wäre so, gibt es da nicht Mechanismen, wo man auch mal drüber nachdenken kann, dass man aktiver wird von der Aussage? Naja, also Aktivität, sage ich ja, kann man aus meiner Sicht dann leisten, wenn man sozusagen weiß, wofür man aktiv ist. So. Und ähm, ich glaube, es ist immer da möglich, und das ist auch meine Erfahrung, ich führe also jede Woche mindestens einmal Tarifverhandlungen. Ähm, es ist ja nicht so, dass wir keinen guten Organisationsgrad haben, sondern man muss das sehr differenziert betrachten. Du hast vorhin gesagt, hier, der ist ja nur bei 10%. So. Ja, über alles gesehen mag das so sein. Aber in den Krankenhäusern, im Krankenhaus Wolfsburg im Übrigen, kriegen wir auch eine Menge von VW noch mit ab. Also das hat auch was damit zu tun, dass Leute hier auch, glaube ich, an vielen Stellen sozusagen durch ihre Angehörigen oder so durchaus nochmal ein anderes Verständnis von, von Arbeitnehmertum haben. Ähm, aber wir haben an, da, wo was passiert, also sprich, wo wir auch ernsthaft versuchen, mit den Leuten, mit den Mitgliedern, die wir da haben, gute Arbeitsbedingungen durchzusetzen, da schaffen wir es natürlich auch, Leute zu organisieren, Kolleginnen und Kollegen in Verdi zu organisieren. Wir machen das sehr häufig, indem wir auch sagen, naja, ihr habt jetzt hier einen schlechten Tarifvertrag oder ihr habt gar keinen. Wenn ihr euch nicht organisiert, werden wir aber auch nichts durchsetzen können, weil, es, weil man, wenn man einmal mit dem Arbeitgeber gesprochen hat, dann weiß man, dass man sozusagen an der Stelle nichts hinkriegt und dann kann man das auch ziemlich gut die Leute damit konfrontieren und sagen, also das wird nicht gehen, ohne dass ihr euch organisiert und dann organisieren sich die Leute auch und das ist, meine Erfahrung ist, es funktioniert sehr wohl, es braucht ein Thema und es braucht sozusagen einen emotionalen Anreiz, um das auch zu tun und dann braucht es natürlich viel Aktivität, das Organisieren wir dann auch, da gibt es bunte Aktionen, das sind, ähm, und das ist auch vieles ist unterhalb eines Streiks, also man muss nicht erst auf die Straße gehen, man muss nicht die Arbeit niederlegen, sondern es gibt natürlich ganz oft auch Sachen, die man ähm, machen kann, die äh, sehr wohl öffentlichkeitswirksam sind. Ähm, was wir auch machen natürlich, wir gehen natürlich in Betriebe rein, wir versuchen mit den Kollegen zu sprechen, wir gehen direkt zu den Kollegen hin. Ähm, aber auch das ist natürlich immer getragen davon, der Frage, wie viele Ressourcen sind auch da und da bin ich wieder bei dem Thema, ne? äh, ich kann immer nur das ähm, auch an Ressourcen sozusagen rausholen, was reinkommt und ähm, dafür braucht es einfach dann auch eine Mitgliedschaft, sonst ähm, wird man seinen Gewerkschaftssekretär nicht vor Ort sehen und VW, äh, ich weiß, die, äh, die Geschäftsstelle ist ja gleich gegenüber von VW, ne? die IG Metall Geschäftsstelle ist von VW gegenüber oder bei VW drin oder so, ich weiß nicht, ich nicht ganz, aber ähm, naja, sagt man in einem Fall immer so, ne? aber, aber im Endeffekt natürlich äh, ist das so, wenn die werden auch mehr Personal haben für ihre 90.000 Mitglieder, um diese 90.000 Mitglieder um zu betreuen. So. Da gibt es einen großen Vertrauensleutekörper, der wird wahrscheinlich irgendwie mehrere hundert Leute umfassen und da gibt es einfach viel Bewegung in so einem Betrieb, dass... Ähm, ist, glaube ich, in der Krankenpflege sind wir da noch und in der Altenpflege noch viel weiter von entfernt. Aber ich will da Mut machen und sagen, ja, da wo was, wo Leute sich organisieren, da sind wir sofort und stehen im Fußes da. Wir haben jetzt mehrere Anfragen, gerade im Bereich, also in Bezug auf die Kammergeschichten jetzt gehabt, dass Leute gesagt haben, Altenpflegeheime, die gesagt haben, so, jetzt organisieren wir uns. Jetzt haben wir hier 10, 20 Leute, die wir wollen jetzt bei Verdi anstehen und wir gründen jetzt einen Betriebsrat. Das finde ich super, da sind wir sofort da und sagen, gut, aber macht es nicht ohne uns, weil es kann ganz gut in die Hose gehen, wenn man nicht irgendwie weiß, wie man es richtig angehen sollte. Und ähm, da sind wir immer da, wo sozusagen auch ähm, Leute sind, die sagen, sie wollen was machen. Na, das hört sich doch schon mal gut an, vielleicht ist das ja jetzt der Aufschrei, den es Bedarf hat, 
ähm, bedurft hat, nee, wie sagt man denn jetzt, bin ich ein bisschen von der Rolle, also der nötig war, <lacht> um äh, der Gewerkschaft da auch ein bisschen Halb äh, mitzugeben. Äh, meine Frage wäre äh, an dich, Sascha, äh, du hast das jetzt ja gehört, was äh, Eisen gesagt hat, ähm, wie das bei Verdi laufen könnte, wäre das in deinen Augen möglicherweise auch eine Option, ähm, zu sagen, okay, wir, wir stärken Verdi und wir fokussieren uns auf Verdi, die können auch ähm, entsprechend mit ihrer Erfahrung Druck auf Politik machen und äh, wir verzichten auf die Kammern oder denkst du eher, äh, das ist eine Sache, die ähm, unabhängig voneinander ist und nebeneinander ähm, sein muss? Ja, ja. Äh, danke schön erstmal für diese Frage. Äh, weil es ist an und für sich so, dass äh, es vom Grundsatz her, auch von der Politik, so gewünscht ist, dass äh, Pflegekammern, dass die Gewerkschaften, äh, dass die äh, Berufsverbände, die auch hervorragende Arbeit machen, die unterschiedliche Aufgaben haben, aber auch zusammen äh, ja, arbeiten sollen und sich gegenseitig ergänzen. Ja? Ich kann nun nicht, ich spreche jetzt nun mal da jetzt aus meiner Sicht auch. Und im Prinzip ist es so, ich bin ja nun auch Verdi-Mitglied. Es gibt ja auch viele Verdi-Mitglieder, die sind für die Kammer. Und an und für sich hat die Situation, die Vorgehensweise von Verdi, was Frau Tuck, was Eisen da sagt, die Situation bei uns Mitgliedern. Wir haben etliche Mitglieder in der Kammerversammlung, die sind auch Verdi-Mitglieder. Die hat die Situation, das hat die Situation so schwer gemacht, dass es im Moment nur unter sehr, sehr erschwerten Bedingungen eine Zusammenarbeit mit ähm, Verdi möglich ist. Ursprünglich war es so, ja, im Wahlkampf, ich weiß, Sie wissen es wahrscheinlich auch, ich bin über die Verdi-Liste reingekommen und im Ursprung war es so, dass dieses auch ein probates Mittel ist. Es ist sehr lange her, dass so viele Pflegekräfte, in Anführungsstrichen, ähm, auf, die, in Anführungszeichen, auf die Straße gegangen sind, um gemeinsam für die Pflege etwas zu erreichen. Gut, das hat natürlich okay. auch den Hintergrund. Ne? Ähm, Habe ich, ich, ich jetzt mal einen Satz, ich jetzt verstanden? Genau, einen Satz zum Abschluss ein noch. Frau, einen Satz noch. Ähm, da möchte ich noch mal auf Ihre Frage so ein bisschen oder Ihren Hintergrund noch mal ein bisschen eingehen. Wie möchte die Pflegekammer die Situation verbessern, wenn so viele Pflegekräfte ähm, äh, dagegen sind? Ne? Ich möchte sagen, dass die Pflegekammer etliche Fehler auch gemacht hat, ne? vielleicht auch im kommunikativen Bereich. Und uns ärgert es auch, nee, dem, dass das Thema das viele, viele gegen die Kammer sind. Ich das, würde gerne das dabei, dabei bleiben, dass äh, Pflegekammer oder Gewerkschaft, weil ja, trotzdem würde ich gerne ein bisschen den roten Faden in der Hand behalten. Ja. Ähm, meine nächste Frage geht an Stefan, beziehungsweise Stefan, zwei Fragen habe ich an dich. So einmal im Grunde die gleiche Frage, wie ist das für dich mit der Interessenvertretung, wer die Pflegekammer, also ich habe dich jetzt immer so verstanden, dass du auch sagst, Pflege kann man, kann man abschaffen. Was wäre denn für dich so, also zumindest in der Form, was wäre denn für dich so eine, Vertretung, was wäre denn so eine Vision, die du hast, die so eine Stimme für Pflegende auch sein kann. Und die zweite Sache, die für mich nochmal wichtig ist anzusprechen, Pflege ist ja für mich öffentliche Daseinsvorsorge und da finde ich schon, dass die Politik da eine große Verantwortung hat und eine große Aufgabe diesen Spagat ähm, hinzukriegen und würdest du dann in diesem Zusammenhang zustimmen, dass wenn Herr Spahn sagt, wir brauchen eine Bundespflegekammer, dass er im Grunde eine weitere Instanz einschaltet, äh, um einfach von den Problemen politisch abzurücken. Was ist, was ist die, Dis naja, die Differenz dazwischen, was kann eine Pflegekammer tun, was Politik nicht schon längst hätte tun können? Ja, also erstmal natürlich eine gute Alternative wäre eventuell das Modell aus Bayern mit dem Pflegering zum Beispiel, was ja auch eines Vereins ist, ist staatlich, man hat eine rechtliche Grundlage auch mit dem Hintergrund natürlich. Viele sagen immer, okay, es ist jetzt natürlich so, dass das nicht so wäre, das sagt die Pflegekammer Niedersachsen immer gerne, aber das Gesetz aus Bayern gibt genau die gleichen 
obligatorischen Sachen eigentlich her, kann man sagen, wie die Pflegekammer Niedersachsen. Das ist ja extra gesetzlich sogar so beschlossen worden, dass Pflege so ist. Und deswegen verstehe ich da eigentlich die, die Problematik zum Teil gar nicht. Da heißt es natürlich, okay, es ist zwar staatlich, ist das dann ganz unabhängig, ist die Politik da zu viel mit drin? Das wird ja auch ganz oft immer gesagt. Ja, muss ich aber auch ganz ehrlich sagen, wenn man das mal vergleicht mit der Pflegekammer Niedersachsen, ob das ganz so unabhängig ist mit dem, mit dem Pflegerat, der mit dabei ist, mit dem DGFK, weiß ich auch nicht. Also man soll ja keine Verschwörungstheorien aufbauen, aber auf jeden Fall muss man da auch schon in irgendeiner Hinsicht, sieht man da vielleicht auch Zusammenhänge oder könnte diese sehen. Und da finde ich, das ist das vielleicht auch nicht ganz unabhängig. Jetzt zu dem Spagat, was du sagtest, sehr gut. Also der Spagat sollte auch schon mal sein, dass man vielleicht auch wirklich mit der Basis anfängt zu sprechen. Ich meine, das wäre doch schon mal ein Spagat, gerade mit der Politik, die sich ja eigentlich in der Hinsicht versucht, aus der Sache rauszunehmen, jetzt erstmal nur auf Länderebene, früher oder später auch auf Bundesebene, dann weiß ich wirklich nicht, ob das im Sinne des Volkes und der Leute gemacht wird, weil eigentlich nicht, weil ich meine, es baut sich ja der Sozialstaat immer weiter ab, wir sehen immer mehr von der Problematik der Privatisierung, die dort stattfindet und ich meine, wenn man dort einen richtigen Spagat machen möchte, dann muss die Politik sich wirklich mit den Leuten auseinandersetzen, aber sie werden ja nicht gehört und ich glaube, da ist die Kammer der falsche Weg, da muss man das mit Geld bestreiten, um wirklich um sie auch auf sich aufmerksam zu machen. Das ist so meine Meinung. Und darf ich nochmal auf eine Frage zurückkommen von gerade und zwar, man hat mir gerade wahrscheinlich meine Gesichtsentgleisung auch angesehen, die ich hatte, als der Sandhaus vor uns. Das hat nichts mit dir zu tun, das hat einfach damit was zu tun, weil wenn ich mich hier hinsetze zum Beispiel und sage jetzt einfach, ich finde die Kammer blöd und, und setze mich hin, dann habe ich kein Argument gebracht. So, wenn ich, und du hattest gerade das Argument gebracht, wir möchten Arbeitsbedingungen verbessern. Frage, wie? Wir, wir haben Zugang zu mehreren Gremien. Welche? Ich meine, ich kann mich hier nicht hinsetzen, da würden mich die Medien zerpflücken, wenn ich nichts in der Hand hätte. Und die Pflegekammer, das ist genau das Gleiche. Da wird die ganze Zeit nur diese leeren Worthülsen werden geworfen und nicht angefangen. Ich denke, das ist jetzt ein guter Punkt. Du darfst auf die da ja. natürlich noch drauf eingehen, ähm, aber äh, ich würde das schon vermischen mit dem Publikum, weil wir jetzt die erste halbe Stunde rum haben. Äh, die erste Stunde rum haben, würden jetzt das Publikum befragen. Ähm, meine Mitarbeiterin, Frau Wiese, Kerstin Wiese, wird ähm, mit dem Mikrofon rumlaufen. Sie gibt es nicht außer Hand, ich brauche heute nicht zu versuchen. <lacht> ähm, wir würden ähm, auch äh, darum bitten, tatsächlich jetzt nicht äh, kleine Co-Referate zu halten. So, natürlich muss man sich erklären, wenn man ein Ding erklären muss, ist völlig klar. Ähm, aber Fragen zu stellen und dann eben auch zu sagen, ob allgemein oder an jemanden bestimmt ist. Und ähm, ich sehe jetzt äh, drei, drei Wortmeldungen, vier, fünf, vielleicht sechs. Fangen einfach an. Sie haben gesagt, die Kammer sitzt in den entsprechenden Gremien mit am Tisch, wenn es um Personalruntergrenzen geht. Sie schützen sich damit fremden Fehlern. Sie wissen ganz genau, dass es eine, das Bundesminister Spahn eine Studienauftrag gegeben hat, um die Personalvermessungsgrenzen festzulegen. Sie haben kein Mitspracherecht. Warum verbreiten Sie hier solche äh, Sachen? Das verstehe ich nicht. Ähm, ja, auch eine Frage an die Kammer. Wie lange sollen wir darauf warten, bis Verbesserung eintritt? Wie lange soll ich einen Bereich mit 25 Leuten alleine versorgen, bloß nur drei Bereiche als Fachkraft mit abdecken? Wie lange soll ich das noch mitmachen? In der Reihe der Winter. Eine Art Staatssekretärin von Wer, die jede Tarif. Das bin ich nicht. Die Tariferhöhungen, die dankenswerterweise für uns erkämpft haben, sind seit 2002 refinanziert durch einen Personalabbau in den Krankenhäusern. Was gedenken Sie künftig dagegen zu tun? Ich bin selber Wehrling-Mitglied und bin für Gewerkschaften eingestellt, aber ich bin auch der Meinung, dass wir uns wirklich mit Bundesverbänden und Kammern im Gleichklang sehen müssen. Und dann habe ich noch eine Frage an Sie. Die Petitionen, die Sie gestartet haben und die vielen Unterschriften, die Sie ja bekommen haben, wie valide sind denn die Zahlen, dass das tatsächlich von Pflegenden die Unterschriften sind, die den Heimberufen angehören? Wie überprüfen Sie das? 
und ähm, wie realistisch sind die Zahlen dann tatsächlich? Und an Sie, Frau Zimmermann, möchte ich wissen, ähm, welchen Beruf haben Sie ursprünglich gelernt aus der Pflege? Dahinter ja, ich wollen wir nicht mal antworten. Nur mal Zwei Dinge, ich als Antwortungsvoller äh, Unternehmer, Arbeitgeber muss sagen, meine Mitarbeiter kommen mit sehr viel Sorgen zu mir und haben Angst davor, was soll ich mit dem Bescheid machen, was passiert mit mir, wie werde ich zu Ruhe. Das war als Eindruck, was ich weitergeben kann, wo ich dann schlichten muss und wo ihrerseits als Lehrkammervertreter sie nicht persönlich überhaupt keine Resonanz kommt, wo überhaupt keine Unterstützung kommt und die Leute können die nicht erreichen, nach meinen Informationen. Schon mal sehr guter Start, aber das ist ein anderes Thema. Ich glaube, die Pflege wird ich bin selber akademisiert und alles, aber schon großer Welt gearbeitet, also ich kenne die Seiten auch, wer da drin sitzt. Ich finde, die Pflege wird unterschätzt. Warum trauen Sie der Pflege einfach nicht zu, ihre Probleme selber zu lösen? Es ist scheißegal, ob das eine Gewerkschaft ist, ob das eine Interessenvertretung ist, ob es eine Kammer ist. Ich finde, die Pflege sind Fachkräfte, die drei Jahre Ausbildung haben oder studiert auch teilweise Weise nicht immer mehr. Und wir werden, ich sag, ziemlich blöd, 50 blöd gehalten, dass wir uns immer nur wie Schafe in der irgendwelchen Version stellen müssen. Deswegen finde ich es ziemlich cool, dass wir jetzt endlich mal zeigen, dass wir uns auch unabhängig von irgendwelchen Organisationen selbst organisieren. Und ich wäre nicht einfach dagegen, dass ich mich immer fremdbestellen lasse. Jetzt drehe ich es mal um, was die Kammerpräsidentin immer sagt. Und uns wir sollen es einfach mal wehren, unabhängig von allen anderen Organisationen. Fragen an jeden einen. <lacht> und zwar, bei Verdi wundert mich, dass ich, also ich bei Arbeit als Dauernachbar, dass ich außerhalb von Verdi 30% Nachdienstzulagen kriegen würde, wenn ich nicht bei Verdi im Tarifvertrag wäre. Da gibt es Vorteile dazwischen. Und im TVWD sind 20% Zulage als Nachbar erkämpft und Verdi sagt, wollen wir jetzt nicht ran. Äh, an die Linke würde, ich, würde mich interessieren, wie das kommt, dass die Linke in Brandenburg für die Kammer ist, obwohl 53% der Befragten gegen eine Zwangskammer mit Zwangsmitgliedbeitrag sind und die linke Gesundheitsministerin sagt, das muss sein, das brauchen wir in Brandenburg. An die Pflegekammer würde mich mal interessieren, wie die mich vertreten wollen, wenn die mich an ihren Kammersitzungen nicht teilhaben lassen, aber ich den Mitgliedsbeitrag bezahlen soll aber keinen Ausweis kriege, ohne dass ich mal ein Zeugnis hingeschickt habe. Und äh, an den Kammergegner, da würde mich interessieren, sind wir nicht immer noch zu brav in der Pflege, wenn wir uns auf den Oberplatz stellen, statt in Braunschweig durch die Stadt zu ziehen und fünf Kreuzungen da zu legen, damit dann auch wirklich Wort berichtet wird. Ich habe es oft in den Medien gelesen, in verschiedensten Medien, dass ähm, wir als Kammergegner den Dialog nicht suchen. Ähm, eine konkrete Frage, also ich weiß, ich habe mehrfach äh, mit der Pflegekammer per E-Mail und auch per Einschreiben den Dialog gesucht und keine Antwort bekommen, genauso mit dem Ministerium für Soziales. Auch nicht vom DBK und auch nicht von den Parteien, die jetzt für die Kammer sind. Ähm, ich, wie können Sie sich erklären, dass wir vorgeworfen bekommen, den Dialog nicht zu suchen, wenn die, die Dialog suchen und die Argumente vorbringen und äh, eigentlich das geklärt haben möchten oder eine Stellungnahme dazu möchten, keine bekommen. Ähm, die andere Sache ist, es wurde mehrmals angesprochen mit Ausland und gibt ja Kammern und alles ist besser und so weiter. Ähm, ich habe nur im Ausland gearbeitet, da gab es auch sowas wie eine Kammer. Ähm, ja, also zum einen sind die Arbeitsbedingungen wesentlich besser gewesen, da kann man auch eine Kammer gut vertreten. Ähm, aber ich muss auch ganz klar sagen, ich habe in verschiedenen Staaten gearbeitet und da, wo die Arbeitsbedingungen schlecht waren, egal was die Kammer vorgegeben hat oder nicht, dann waren die, Arbe äh, sind die Arbeitsbedingungen schlecht, waren, war die Qualität der Pflege auch schlecht. Und bis hier in Deutschland sind die Arbeitsbedingungen schlecht. Wie stellt die Kammer sich es vor, die Qualität äh, der Pflege anzuheben oder äh, sag ich mal, die gute Pflege für die Bevölkerung äh, herzustellen, wenn die Rahmenbedingungen nicht vorher dafür geschaffen sind? Ja, mein Name ist Otto Netz. Ich war ja vier Jahre hier in Wolfsburg im Klinikum Personalratsvorsitzender. 
Ich habe ganz aufmerksam gelauscht, ob Sascha, ob Sie irgendwas von Mitbestimmung reden. Unser äh, Gebetsbuch als Personalvertreter war das Personalvertretungsgesetz. Und da haben wir sehr wohl Unterschieden zwischen Mitwirkung oder Mitbestimmung. Ich habe von Mitbestimmung bei Ihnen nichts gehört. Was bringt die Pflegekammer, was bringt die Pflegekammer am Patienten? Was bringt es dem Pflegepersonal am Patienten weg? Bitte nicht ausweichen. Ich habe jetzt so viel gehört von Ihnen, aber eine konkrete Antwort darauf ist nicht gekommen. Wenn Sie nur Mitwirkung haben, dann bringt es nichts. Das haben wir als Personalvertretung auch gelernt. Nur Mitbestimmung bringt was und die haben Sie offensichtlich nicht. Könnt ihr noch schreiben? Ja, ich habe äh, eine mehrere Frage. Also, die eine Frage ist für mich, ähm, waren es, war es die Kammer selber, die die Repressalien festgesetzt hat gegen die Pflegekräfte, also die 2500 Euro und gegenüber den Arbeitgebern oder der Errichtungsausschuss, wer war es, wer hat diese Repressalien festgesetzt? Ähm, da schließt sich dann für mich die Frage an, wie unabhängig ist dann die Kammer, wenn sie die nicht festgesetzt hat, sondern wieder andere für sie. Und äh, für mich ist dann die nächste Frage, ähm, wenn diese Kosten, die jetzt aufgelaufen sind, wissen die eigentlich, wie viel das jetzt ist? Wie das jetzt sich verteilt? Aber ich sage, würde, mich, würde mich aber interessieren, weil ich derjenige bin, der sie dann mitfinanzieren und bezahlen muss. Also, Denke ich, ist für mich eine Frage. Ähm, und dann ähm, ist für mich die Frage, ähm, wer hat eigentlich den Befehl gegeben? War es die Kammer, diese Bescheide vor Weihnachten in dieser Höhe so rauszuschicken? Wer hat das zu verantworten? Ich habe von einem Kammermitglied, ähm, wurde mir gesagt, das war Frau Reimann selber. Und ich würde jetzt gerne wissen, endlich, wer war es denn? Wer hat diese Bescheide, wer hat diesen Startschuss dafür gegeben? Das möchte ich gerne wissen. Und hat die Kameral eine Wahlbeteiligung von tatsächlich 17 Prozent insgesamt, die nur überhaupt nur teilgenommen haben. Davon nochmal 1500 ungültige Stimmen, macht ungefähr 12.000 Pflegekräfte, die tatsächlich regulär abgestimmt haben. Angesichts einer Petition mit 47 oder 58.000 Unterschriften, Facebook-Gruppen mit tausenden Mitgliedern, Demonstrationen auf den Straßen von Hannover, jetzt kürzlich erst über 3.000 Leute. Warum werden keine personellen Konsequenzen gezogen? Warum tritt nicht der Vorstand zurück? Warum bleibt die Präsidentin auf ihrem Thron sitzen? Warum gibt das nicht endlich Konsequenzen für das, für die ganzen Fehler, die sie alle gemacht haben? Okay, ähm, ich werde ja auch, ich bin ja Gott sei Dank schon alle Fragen ähm, Aber an mich war ja die konkrete äh, Frage, wie, wie kann eigentlich werden den Personalabbau stoppen, ähm, der ja seit, ähm, seit Einführung der DRGs massiv um sich greift, davor auch schon gewesen ist, aber es hat ganz viel mit der Frage sozusagen von, ähm, von, der, von der Krankenhausfinanzierung zu tun. Ähm, wie, wir, also wie sorgen wir für mehr Personal? Ganz einfach. Wir haben die Leute organisiert und zum Streik aufgerufen. Und in den Krankenhäusern, wo es passiert ist, gibt es Regelungen, die dafür sorgen, dass es entweder mehr Personal gibt oder ein vernünftiger Ausgleich, eine Entlastung dafür, dass Leute aus dem Frei einspringen und so weiter und so fort. Personal backen können wir uns auch nicht. Das können wir leider nicht. So. Ich glaube aber schon, dass es äh, die Frage ist sozusagen, wie kann man aus, da sind wir bei dem Thema von unfreiwilliger Teilzeit, wie kann man aus unfreiwilliger Teilzeit mehr Vollzeit machen? Ähm, da haben wir Einfluss auf Betriebs- und Personalräte, die sehr wohl einen großen Einfluss dabei haben, wie die Frage sozusagen ist, wer, also wie Stellen ausgeschrieben werden, ob das in Vollzeit oder in Teilzeit ist. Ich weiß, aus der Altenpflege, da gibt es im Prinzip die einhellige Meinung unter Arbeitgebern, man kann nur mit Teilzeit einen Dienstplan überhaupt nur vernünftig fahren. 
da ist es an den Personal- und Betriebsräten gelegen zu beweisen, nein, das geht im Dienstplan auch anders. Man kann auch mit Vollzeit arbeiten und dann kann man auch sozusagen dem Fachkräftemangel entgegenwirken, weil, wie gesagt, den haben wir ja auch noch an einer anderen Ecke. Also ich glaube, ähm, da haben wir schon viel gemacht, aber in der Tat, ähm, wir haben auch Krankenhäuser, die haben leider sind im Aufruf nicht so sehr gefolgt, ähm, auch mit auf die Straße zu gehen und für mehr Personal in ihrem eigenen Haus zu graben. Und da wir ja bei den Krankenhäusern eine sehr differenzierte Trägerstruktur haben, kann man auch nicht einfach über alle Krankenhäuser alle irgendwie rausholen, sondern man muss schon irgendwie gucken, dass man sozusagen sich ähm, auch da auf die Häuser spezialisiert. Dann war die Frage zu dem 30% Nachtdienstzuschlag und dem Urteil. Ja, das ist eine spannende Frage. Ähm, das kann ich ganz einfach erklären. Das Urteil der 30% nach Dienstzuschlag bezieht sich darauf, dass das im Prinzip sittenwidrig wäre, sage ich mal, wenn man das nicht bezahlen würde. Wir haben aber im TVÖD auch noch zusätzliche Urlaubstage für Nachtarbeit. Und die werden gegengerechnet. So stumpf ist das. Das heißt, wir sind im Prinzip schon auf diesem Niveau 30%. Das Urteil geht davon aus, es gibt gar keinen anderen Ausgleich als nur die 30% nach Dienstzuschlag. Und ein würde sozusagen ähm, so nicht gefällt werden, wenn man den TVÖD zugrunde legt, weil man da bis zu äh, sechs, glaube ich, Nachtdienst ähm, freie Tage hat, im, ja, oder vier, vier bis sechs. Je nachdem, wie viele Nachtdienststunden man im Jahr leistet, ist das irgendwie unterschiedlich. So. Ähm, also das ist die, sozusagen die Antwort auf diese ganz technische Frage. Ähm, aber es ist natürlich schon so, dass, die, dass es auch unter den Nägeln brennt, den Nachtdienstzuschlag zu erhöhen. Ähm, der ist, ist gelungen, in, in der letzten Tarifrunde im TVÖD den zu erhöhen, von 15 auf 20 Prozent. Da werden wir natürlich dranbleiben, das wird ein weiteres Thema sein. Ähm, für die äh, Tarifrunde der Länder, die ja jetzt derzeit gerade ansteht, da sind jetzt nicht ganz so viele Krankenpflegekräfte von betroffen, weil das in aller Regel nur die Unikliniken betrifft. Ähm, da gibt es eine Forderung, 300 Euro für die Pflege mehr zu zahlen, ähm, beziehungsweise also on top sozusagen auf die Tarifforderung, pauschal über alle Stufen und Entgeltgruppen in der Pflegetabelle sozusagen 300 Euro mehr drauf zu haben. Das ist natürlich klar, wenn das jetzt bei den Ländern durchkommt, dann wird es auch beim TVÖD, beim zweiten oder dem größten Flächentarifvertrag für den Pflegebereich natürlich nachgeholt werden. Also das wird sozusagen dann in die nächste Runde mit reinkommen. Das kann man außerhalb der Tarifrunde leider nicht angehen, solche Themen. Das funktioniert nicht. Ähm, was für mich wichtig ist, ist in diesem Bereich Personalabbau, wenn es äh, stoppen, wenn es vielleicht auch so nicht gemeint ist. Aber wir müssen natürlich gucken, dass wir Personal in der Pflege bekommen. Und dazu ist es ja wichtig auch äh, zu gucken, wie, wie, wie kriegen wir das denn? Also wenn man sich wie Frau Merkel in der letzten Legislatur bei der Regierungserklärung hinstellt und oder hinsetzt und sagt, sie war damals gerade irgendwie verletzt, deshalb hat sie gesessen. Wenn man sagt, äh, der größte Pflegedienst der Nation ist die Familie, dann hat sie sicherlich recht, weil die meisten Personen werden also, und dann allermeistens noch von Frauen zu Hause äh, gepflegt, nämlich fast drei Viertel der Menschen, die einen Pflegebedarf haben, werden zu Hause gepflegt. Aber wenn man das, die Pflege zu Hause so vernachlässigt und nicht unterstützt und nicht finanziert und wenn man im Grunde sagt, naja, Pflege kann ja jeder, ich glaube, dann macht man den Beruf nicht besonders attraktiv. Was wir also brauchen, ist eine Attraktivitätssteigerung des, des Berufsbildes. Das funktioniert meines Erachtens nicht durch die Berufsreform, die wir in der letzten Legislatur so schnell nochmal durchgedrückt bekommen haben. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist aber, dass sich auch die Arbeitsbedingungen ändern müssen, weil junge Menschen, die einen Beruf lernen, die gucken schon mal genauer hin und wollen wissen, wie muss ich denn arbeiten, wie sehen denn Dienstpläne aus und was verdiene ich dort, wie sind meine freien Wochenenden gestaltet, was habe ich zu tun, was sind meine Aufgaben, was darf ich und was darf ich nicht und so weiter und so weiter. Ich muss euch das nicht erzählen. So, das ist natürlich dann ein Problem, wenn man sieht, wie die Arbeitsbedingungen sind und wie die Arbeitstaktung ist. Ich will dazu ein Beispiel sagen, ich habe ja immer Besuchergruppen in Berlin und habe auch Pflegeklassen dort und ganz am Anfang, als ich pflegepolitische Sprecherin geworden bin, war eine Pflegeklasse da und die war sehr klein und da habe ich so gedacht, naja, Mann, das ist ja toll, ihr könnt schön zusammen lernen, ihr habt nicht so eine große, große Klasse, sondern ihr seid klein, 
ähm, könnt ihr miteinander diskutieren und so weiter. Und die gesagt, nee, nee, wir machen nur viermal so viel. Nach der ersten Praxiseinheit sind die meisten gegangen. Ja, und das spricht natürlich Bände. Und dann nutzt es nichts zu sagen, wir stellen 13.000 Leute in der Altenpflege ein. Es nutzt auch nichts, wir werben im Ausland Pflegekräfte an, die selber Pflegekräfte brauchen. Das nutzt alles nichts. Hier muss tatsächlich ein Paradigmenwechsel stattfinden. Und den müssen wir politisch lösen, ist meine Meinung. Ich wollte zu der Folgefragen sagen ich nichts, weil das keiner leider gefragt hat. Nach Brandenburg ist gefragt worden, das ist ein großes Problem bei uns in der Partei, dass wir Landesverbände haben, die für die Verkümmerung sind. Das, da sind wir schwer am Diskutieren. Ich bin dabei, auch bei uns in der Partei und auch bei uns in der Fraktion ein Positionspapier zu erarbeiten. Wir haben auch mehrere Veranstaltungen vor uns und auch Ratschläge. Da sage ich nachher noch mal rein, wir haben was dazu, dass wir da eben auf eine einheitliche Meinung kommen und die ist in der überwiegenden Meinung allerdings bei uns in der Partei auch gegen die Verkammerung aus den genannten Gründen. Zu meinem Beruf, da muss ich viel erzählen, das ist, ähm, weil ich sehr viel gemacht habe. Ich habe ähm, hab eine kaufmännische Ausbildung gemacht als Bürokauffrau bei Siemens, das hat mir nicht gefallen. Ähm, ich habe dann im Bereich äh, Kindergarten, in der Pflege äh, gejobbt und Praktika gemacht. Ich habe dann ähm, Sozialwesen äh, studiert und bin in der stationären Einrichtung in Neuerkirode, viele werden das kennen, die aus der Gegend hier sind, gelandet und habe dort äh, gearbeitet in einem Bereich, in der sehr äh, mehrfach behinderte Menschen, Menschen mit mehrfacher Behinderung und geistiger Behinderung gelebt haben, wo ungefähr 100 Leute unter einem Dach äh, gelebt haben und die allermeisten von denen bis auf eine Wohngruppe ähm, ähm, eben schwerst mehrfach behindert war und Pflege an der Tagesordnung war. Ich habe damit zu kämpfen gehabt, auch als Vorgesetzte. Ähm, mit den, mit den tagesstrukturierenden Maßnahmen, die damals eingeführt worden sind, wo eben Pflege auch zerstückelt worden ist, genau wie das heute passiert, dass eben keine ganzheitliche Pflege mehr ähm, stattfindet, sondern bestimmte Leute für die einen Sachen und andere Leute für die anderen Sachen da sind. Von daher sage ich immer, ich bin Krankenpflegerin, Altenpflegerin, Gesundheitspflegerin, sondern ich, bin, ich habe Sozialwesen studiert, bin Sozialpädagogin, Sozialarbeiterin und habe trotzdem im Bereich 15 Jahre in der Pflege gearbeitet. Ich habe danach war ich arbeitslos, ich habe dann eine Weiterbildung gemacht und bin Mediengestalterin für Print und Nonprint geworden. Das hat mir politisch manchmal auch weitergeholfen, weil ich selber dann auch ein bisschen basteln konnte am Rechner. Und ich bin dann äh, Politikerin geworden in, in, äh, in Beruf sozusagen als äh, Ratsfrau in Wolfsburg. Ich war eine, Rats-, eine Wahlperiode äh, Landtagsabgeordnete der Fraktion Die Linke im Niedersächsischen Landtag. Da haben wir auch schon gegen die äh, Verkammerung gestimmt und gearbeitet. Übrigens ist das schon eine ganze Weile her. Und ich bin jetzt die zweite Legislatur. Ähm, im Deutschen Bundestag als weiterhin als pflegepolitische Sprecherin und das ist für mich echt eine tolle Aufgabe, weil ihr eben auch alles tolle Menschen seid und weil ihr echt mir super viel weitergeholfen habt in meinen Besuchen und auch in meinen Gesprächen, die ich in den Einrichtungen geführt habe, um einfach auch zu ticken, wie, wie ist denn, wie tickt die Pflege denn jetzt so und ich bin, glaube ich, auf einem guten Weg. Ähm, jetzt bist du dran, ich will dir aber vorher sagen, du musst weil du viele Fragen bekommen hast, du musst ein bisschen knackig auf den Punkt kommen, äh, weil sonst... Äh, die, meine Fragen kann ich ganz kurz beantworten, also, das ist der Rest der Zeit für ist Ich, ich, ich habe mir das gut vorgestellt, dass du ein schönes Abschlusswort machen kannst, ja. Stefan. Ja, ich merke schon, der, der, der Druck, der hier steigt hier und ich habe glaube ich hier neun Fragen hier oder zehn und ich weiß, dass ich jetzt nicht alles beantworten kann. Also ich kann, ich muss auch irgendwie mit dem Zug weg, aber ich glaube, man kann über, nicht über Mails, ich habe ja auch eine eigene äh, äh, E-Mail und äh, ich bin, also ich sage Ihnen das auch zu, wenn Sie mir da was schreiben und äh, ich versuche das zeitnah äh, ganz einfach zu beantworten. Äh, ja, also äh, die äh, Wirkung der Pflegekammer und äh, wie möchten wir die Arbeitsbedingungen verbessern. Ja, das ist sicherlich irgendwie aus meiner Sicht 
ein Ansatz ist, wie die einer der ersten Aufgaben der Pflegekammer ist, und da sind wir ja schon bei, über die Regionalkonferenzen, auch die schon auch stattgefunden haben, die Berufsordnung zu, äh, zu schreiben. Und die Berufsordnung hier äh, äh, definiert unsere Rechten und Pflichten. Und äh, in der Bu Berufsordnung können wir ja letztendlich auch die Rahmenbedingungen festlegen. Ja? Und äh, ich sage jetzt mal, diese Berufsordnung, die müssen wir letztendlich auch hier äh, selbst äh, schreiben. Und hierdurch, indem wir äh, festlegen können, äh, was unsere Aufgaben sind, äh, da äh, sage ich jetzt mal, äh, haben wir auch die Möglichkeit, in die Verbesserung der Arbeits Bedingung einzugreifen. Wie sieht das? Sie haben das vorhin auch gesagt. Ich mache völlig das Gleiche mit, was Sie äh, mitmachen, sage ich jetzt mal. Vielleicht etwas anders, aber ich glaube, das ist genau dasselbe, weil ich ganz einfache Pflegekraft äh, auch bin. Aber äh, ich sage mal äh, so äh, zum Beispiel, äh, wenn wir unsere Aufgaben genau äh, definieren, was soll eine Pflegekraft, was kann eine Pflegekraft tun? Ne, dann glaube ich, dass wir so direkt auch auf die Verbesserung der Arbeitsbedingungen eingreifen können. Äh, zum Beispiel, ich bin der Meinung, dass in Zukunft, dass wir unbedingt in, in anderen ausländischen Ländern, ist es ja so, dass wir die Pflegekraft brauchen, eine mehr Übertragung der Kompetenzen. Ne? Hier bei uns machen eigentlich Pflegehilfskräfte viel zu viel Aufgaben, was in ähm, sage ich jetzt mal, was in anderen, äh, was, äh, ich meine Pflegefachkräfte, was in anderen Ländern, sage ich jetzt mal, Pflegehilfskräfte teilweise zu tun. Und das muss äh, genau äh, definiert werden. Äh, eine äh, weitere Frage war, ja, äh, die Pflege äh, wird häufig unterschätzt. Ich muss sagen, ja, das ist so. Ne? Und zwar, das liegt auch daran, dass wir uns in den letzten 40 Jahren nicht geschafft haben, uns selbst zu organisieren. Und ein größter Pflegekrieg, ja, den Sie vielleicht auch kennen, das ist Klaus Fussek. Und der bemängelt, dass Schumacher sein wir ist. Aber der bemängelt das seit vielen, vielen Jahren. Und ich glaube, dass äh, wir uns nur, das belegt ja die Zeit und der Stand, wie, wie, wie die Pflege heute ist, dass wir das nur mit einer Pflichtmitgliedschaft in einer Pflegekammer können. Äh, Macht mach, mach jetzt vielleicht äh, so, äh, die Kammermitglied, äh, als Kammermitglied äh, kann ich nicht an den äh, äh, Kammerversammlungen teilnehmen. Ja, das ist so, es ist teilweise so, dass gerade zu den letzten äh, Kammerversammlungen äh, äh, das so eingetreten ist, dass wir einfach gemerkt haben, dass die Räume äh, viel zu klein sind. Wir sind an Räumlichkeiten gebunden gewesen, sage ich jetzt mal, und ich kann mich daran erinnern, dass auf der außerordentlichen Kammerversammlung wir auch ganz viele Stühle noch reingestellt haben und da wirklich versucht haben, so viel wie möglich noch dass da so viel wie möglich auch hineinkommt. Und man kann sich über das Sitzungsmanagement an, äh, anmelden und wer sich dann rechtzeitig angemeldet hat, ist drin und alles andere wird dann über, auch über ein Auswahlverfahren hier umgesetzt. Wie ist es mit den ausländischen äh, Kräften? Äh, ich, ich beeile mich, ich versuche es. Also die Arbeitsbedingungen, ja, die sind da viel besser, und ich äh, sagen, ja. Und zwar, ich berichte hier von einer Studie äh, über die äh, Wirksamkeit der Pflegekammer. Und die geht auch sehr äh, stark durchs Netz. Und das war eine Studie der Münzstiftung und da hat mich in Evers im Auftrag, äh, also der in, in, an der Berliner in Charité Pflegewissenschaftler ist, und der hat äh, dann im Auftrag dieser Münzstudie folgende Ergebnis äh, ähm, ähm, hat sich da herausgestellt. Und zwar, da hat er ähm, besonders so rübergeschaut zu Ländern wie Großbritannien, Schweden, Kanada ähm, und England, auch ja, England. Und da hat sich ganz einfach herausgestellt, ähm, dass ähm, die Attraktivität unseres Berufs, die muss gesteigert werden. Und das geht vor allem durch Pflegekammern und durch eine Akademisierung. Im Dorf sind mehr Innovations- in Hochschul- und Aus- und Weiterbildung. Die Selbstverwaltung ist in den Ländern in, in, in größer und auch organisierter. Und in, die Pflegekammer trägt 
dort ähm, auch eine größere Verantwortung in der Versorgung hier in Trich, die Politik, den Pflegenden in diesen Ländern auch hier auf. Und ich sehe das ähm, in die Monopolstellung des Arztes haben und ein Delegationsprinzip. Ja? Und ähm, ich bin der Meinung, ähm, dass wir ähm, davon auch hier ähm, äh, wegkommen müssen. Ne? Wir müssen ganz ähm, einfach hier äh, die äh, einzelnen Aufgaben der Pflegekraft stärken und dieser Handlungsspielraum muss auch erweitert werden. Dann war noch die Frage, äh, äh, keine Mitbestimmung. Wir haben keine Mitbestimmung. Ne? Wie äh, steht die Pflegekammer dazu? Und ich möchte Ihnen sagen, der Patient, ich glaube, äh, ich weiß jetzt nicht, wer es gefragt hat, ja, äh, ja, ich meine, das ist schon so. Äh, mich ärgert dasselbe auch. Wir reden hier nur den ganzen Abend, sage ich jetzt mal, nur in Anführungszeichen über äh, uns Pflegenden. Aber die Pflegekammer vertritt an und für sich auch die äh, Bedürfnisse der Pflegebedürftigen. Und, 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 ja, und zwar, wie macht sie das? Ich sage mal ganz einfach. Das ist einmalig in Deutschland im Pflegebereich. Also die Pflegekammer hat vor kurzem eine Ethikkommission Satzung. Es wird eine Ethikkommission gegründet. Die Satzung ist verabschiedet worden. Und gerade in dieser Ethikkommission wird es so sein, dass die, Pflege, die pflegerischen Bestand einen wesentlich höheren Stellenwert haben, gerade äh, gegenüber auch äh, der medizinisch hier ärztlichen hier Versorgung auch. Und zwar, wir haben einmal da den Auftrag des Arztes auf der einen Seite und auf der anderen Seite haben wir ganz einfach auch hier ähm, die Selbstbestimmungsrechte der Patienten. Und wenn äh, Patienten können, ja, Patienten können fortan, sage ich jetzt mal, bei der Pflegekammer anrufen, sage ich jetzt mal, und ihre, oder im Internet auch, und ihre, ja, sage ich jetzt mal, Situation oder ihre, sage ich mal, von mir aus auch Pflege, ich will nicht sagen Missstände, aber ihre Pflegesituation vor Ort, aus ihrem Fall, wie ein Grund, auch hier mitteilen. Ich sage jetzt mal ein Beispiel, zum Beispiel, wenn die, sage ich jetzt mal, wie gehe ich damit um, ist so eine ethische Sache, wenn ich als Nachtwache oder als Pflegekraft auf einer Station alleine bin. Wen äh, versorge ich dann zum Beispiel zuerst? Ne? Wie gehe ich damit um? Das ist ein, äh, ein onkologischer Patient, zum Beispiel hier ähm, im, im Endstadium, ne? ja, wo der Arzt vielleicht noch eine Chemotherapie äh, von sechs Wochen äh, verordnen, verschreiben möchte und in Wirklichkeit aber sich nur ähm, eine äh, Pflegekraft wünscht, die in der Zeit bei ihm am äh, im Bett sitzt. Davon mal abgesehen, dass das auch unterschiedlich vergütet ist und dann natürlich auch Nachteile in die Energiesystem sind. Ja, ähm, ich glaube, die vorletzte Frage war, ähm, die Kosten, wenn man nicht bezahlt, ähm, ja, diese sozusagen äh, 2.400 Euro ist, also ich kann mich jetzt in äh, 2.500 Euro, ja, ähm, das kann ich jetzt nicht so genau beantworten. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das in der Pflegekammer-Satzung äh, sogar gelegen ist. Es steht, es steht da drin, genau. Aber ich sage ich sag nach wie vor, also die Pflegekammer, das können Sie mir glauben, setzt sich wirklich für die Mitglieder ein und unsere Bestreben, ist es überhaupt... Okay. Und unser Bestreben ist ganz einfach, sage ich jetzt mal, sich äh, für die Pflegebedürftigen einzusetzen. Und wir dürfen, wir, wir dürfen auch keine, wir, wir dürfen auch keine, ja, wir, wir, bitte lassen Sie mich kurz aufnehmen. Wir dürfen auch keine Berufserlaubnis entziehen, was immer gesagt wird. Das kann nur diejenige Behörde vom Land, die sie auch ausgestellt hat. Ja, der Versand der Unglücklichen.
Frau sagt zu. Gerne. Ja, was sagt die dann? Ja, wenn nicht bezahlt wird, dann ist das doch ein ganz normales Rechtsprozedere in unserem Rechtsstaat. Was mache ich, wenn ich meine Rechnung äh, nicht bezahle? Und das ist ganz normal, das äh, Prozedere, das tritt da natürlich äh, auch an. Dieser unglückliche Versand der äh, Beitragsbescheide vor Weihnachten, ja, das ist ein sehr großer Fehler, den die Pflegekammer gemacht hat. Und ich glaube, ich glaube, ich glaub, ich glaub, ja, von der Kammer, von der Kammer sind die, äh, äh, sind die äh, Beiträge ja auch versandt. Und, und, also ich möchte hier äh, dazu direkt nicht äußern. Das sage ich jetzt. Und dann ich spreche uns jetzt mal an, an der Stelle ab, weil wir kommen an dem Punkt jetzt tatsächlich auch nicht weiter. Ähm, das sind natürlich die spannenden Fragen, aber ich glaube, die könnten jetzt leider hier in dem Podium nicht beantwortet werden. Aber wir werden die Fragen weiter stellen, ähm, dass die bleiben nicht äh, ungestellt, auf jeden Fall. Ich möchte jetzt aber, weil wir zum Ende kommen und jetzt auch schon zwei, drei äh, weggegangen sind, möchte ich auf jeden Fall, dass alle noch die Chance haben, äh, Stefan äh, zu hören, die Fragen zu beantworten und äh, ja, vielleicht geht es zu dem einen oder anderen Stellung. Ja, danke schön. Ähm, ich möchte noch einmal zu der Petition, darauf kommen noch Zahlen, so ob sie valide sind. Erstens möchte ich einmal einen Vergleich ziehen, dass diese Angaben der Berufszugehörigkeit, diese, das ja, muss ich besser die Berufszugehörigkeit, in der Hinsicht die Angaben sind freiwillig. So, ähm, da kann man angeben, ich bin betroffen, ich werde betroffen sein, ich bin nicht betroffen zum Beispiel. Und das sind ungefähr, wenn man jetzt äh, einmal ich bin betroffen, das sind äh, über 67 Prozent, dann haben wir einmal ich bin demnächst betroffen, das sind auch nochmal rund oh, 6 bis 8 Prozent, also wir sprechen da von drei Viertel, die von der Pflege so gesagt wirklich betroffen sind. Und äh, man muss auch ganz einfach sagen, diese Angaben sind freiwillig. Wenn wir diese Zahlen vergleichen, die Frisiko freiwillig bei der Kammer gemeldet haben zur Registrierung, dann lässt das glaube ich tief blicken, muss man dann sagen. Und so eine Petition zu unterschreiben, auch wenn man nicht angehörig ist der Pflege, eigentlich ist das jeder, aber jeder wird immer davon betroffen sein, muss man sagen. Stellen Sie sich mal vor, ich habe jetzt irgendwas gegen Fahrverbote, gegen Diesel in der Stadt, dann darf ich nur als Dieselfahrer unterschreiben. Also das wäre natürlich dann auch nicht schon wenn man das mal als Vergleich nimmt. Pflege geht alle an. So. Damit die Frage erstmal beantwortet ist, hoffe ich, kurz und knapp. Und sind wir zu brav? Natürlich sind wir zu brav. Das sind wir schon immer gewesen. Wir haben einen sozialen Beruf. Hallo. Da ist man immer brav. Manchmal ist man ein bisschen vielleicht, dass man sich aufbaut und regt sich selber mit den Kollegen auf. Das kennt man ja. Also Im Endeffekt tut sich nicht viel. Das ist bei mir auch immer so gewesen. Meine Lehrer haben es mir auch nicht immer einfach gehabt, wenn ich das Problem hatte, dass, dass mir etwas unfair vorkommt. Da habe ich sogar schon mal zwei Lehrer gegeneinander ausgespielt. Das war eine sehr lustige Sache. Der eine war für mich, der andere war gegen mich. Das hätte man mal sehen müssen, da war ich 15. <lacht> also ist schon ein bisschen her. Und äh, mit dem zu brav sein natürlich, das war eine Generalprobe, hallo? Dafür war das gut. Und dann, es war auch eine Kundgebung. Und beim nächsten Mal wird es natürlich lauter und dann werden die Städte auch merken, dass wir da sind, weil dann der Verkehr plötzlich nicht mehr ganz so fließend sein. Ja, dann bedanke ich mich bei euch dreien hier oben im Podium. Ich hoffe, ähm, euch hat es gefallen, ähm, hier zu diskutieren. Natürlich sind wir lange mit der Diskussion noch nicht am Ende. Ich möchte äh, zwei Sachen noch sagen. Und einmal die Geschichte in alten Werbung, die wir äh, schon ja, im letzten Jahr geplant haben, aber jetzt richtig passend kommt. Ein Runder Tisch Pflege, wo wir alle Pflegenden einladen, äh, zu uns zu kommen, bei mir ins Wahlkreisbüro, äh, zu einem runden Tisch Pflege, wo auch Leute aus den Sozialverbänden dabei sein werden. Äh, das ist am 6. März um 15 Uhr. Ähm, Zettel kann man sich mitnehmen. Ich hoffe, dass die Leute ausliegen. Äh, wer das möchte, es wäre schön, äh, wenn sich äh, Leute, die Lust haben zu kommen, anmelden, damit wir so ungefähr wissen, passt man noch rein ins Zweikreisbüro oder nicht. Jetzt sind wir gerade bei den Anmeldungen so an der Grenze, aber wir wollen eben halt die Möglichkeit bieten, auch über Pflege zu reden. Wer auch Interesse hat, über Pflege zu reden, ist der Kollege, der dort hinten an dem runden Tisch steht, äh, von unserer Wolfsburger Allgemeinen Zeitung. Wir machen immer so ein Bildchen mit einer Aussage drunter und das soll eben zum heutigen Thema sein. Wer das möchte, ähm, 
Äh, der Herr wartet da hinten äh, sehr gerne jetzt am Ende der Veranstaltung. Mir bleibt noch zu sagen, herzlichen Dank für das Kommen. Ich fand es eine sehr spannende Diskussion. Es ist auch noch mal deutlich geworden, wo denn noch tatsächlich die Unterschiede liegen und dass ähm, sehr viel Diskussionsbedarf noch da ist. Ich wünsche mir, dass wir dieses Thema wirklich ich sag mal so salopp, am Laufen halten lassen. Ich werde meinen Teil dazu beitragen. Wir werden ähm, als Landespartei ähm, hoffentlich im April, Mai ein, äh, einen Ratschlag durchführen, wo wir auch alle Pflegenden einladen, wo wir in Arbeitsgruppen arbeiten wollen, alle, die, die Interesse haben, da bei uns mitzumachen und sich einzubringen. Äh, dazu muss man allerdings nicht bei uns in der, äh, in der Partei sein. Das reicht einfach, das Thema Pflege wichtig zu finden. Äh, das würden wir dann noch mal bekommen. Ich wünsche jetzt allen viel Erfolg in der Pflege, viel Erfolg bei Ihren Ansinnen, die Sie jetzt wieder mit nach Hause nehmen. Und ich kann für mich nur sagen, sprechen Sie mich an, wenn Sie was auf der, wenn Sie Sorgen haben, wenn Sie was, wenn Ihnen was auf der Seele brennt oder wenn ich einfach auch fachliche Fragen in der Politik beantworten kann. Ich bin da gerne für Sie da und auch meine Kollegin äh, Frau Wies, die hier vorne sitzt und äh, Frau Kersten, die dort hinten steht am Tisch. Ähm, das sind die Mitarbeiterinnen bei mir im Wahlkreis die können Sie gerne besuchen und können Sie gerne auch mal noch ein Bauch fragen. Vielen Dank und schönen Abend.